ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിക്ഷണ ദി ആർട്ട് വേൾഡ് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പഴയ മഡ്പോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ടും പൊട്ടി രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായതാണ് അതിൻ്റെ നെക്ക് ഭാഗം വേറെയും അതുപോലെ ബോട്ടം സൈഡ് വേറെ ആയിട്ട് രണ്ട് പീസായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പൊട്ടിയ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ കുറേ പീസസ് കുറേ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഭാഗത്തും കുറേ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറായിട്ട് പോട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തത് വെക്കാറുണ്ട് അത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊരു ആൻറ്റിക് ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് അത് കുറച്ച് ഗ്ലൂവും അതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്തൊരു ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റാക്കി മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജോയിൻ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം താഴെ പൊട്ടിപ്പോയ ഭാഗത്തും അതുപോലെ മുകളിലായിട്ട് മിസ്സായിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും എല്ലാം ഏകദേശം ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഡ്രൈ ആക്കണം കുറച്ച് നേരം ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എനിക്ക് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാനിതിന് ഡെക്കറേഷനായിട്ട് കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിററ്സ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഗ്ലൂ തേച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എക്സസ് ഗ്ലൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്ലൂയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ സെർദോസി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സുകളിലൊക്കെ സെർദോസി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പ്രിങ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എയർക്കിളെ വെച്ചിട്ട് റിങ് പോലെ ചെയ്തിട്ട് ഗോൾഡൻ പെയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്പ്രിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതാണ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മിറേഴ്സിനും ഒരു ഔട്ടർ ലൈൻ പോലെ ഈ ഒരു ഗമ്മിൽ അത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് അളവിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതവിടെ നന്നായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് അതിനും തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് തന്നെ ഈ ഗമ്മ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വേവ് ഷേപ്പിലൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് പാറ്റേൺ വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുള്ള പിക്ചർ അതുപോലെ വരച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും നോർമലായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസൈനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വേവ് ഷേപ്പിൽ ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു സർദോസിൻ്റെ സ്പ്രിങ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഗ്ലൂ ഒക്കെ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്പ്രിങ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കും അത് ആ വേവ്സിന് ഇടയിലായിട്ട് കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഗോൾഡൻ ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു സർദോസിൻ്റെ ത്രെഡ് മുകളിലും ഒരു രണ്ട് ലൈൻ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു പേൾ മെറ്റാലിക് കളർ അത് ഫെവിക്രിലിൻ്റെ പേൾ മെറ്റാലിക് കളറാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് കളർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആൻറ്റിക് ഷെയ്ഡുകൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു മെറ്റാലിക് ഷെയ്ഡ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അത് ഫുൾ കവേർഡ് ആവില്ല അപ്പം അതുപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ ന
സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു മെറ്റാലിക് ഷെയ്ഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ആൻറ്റിക് ലുക്കാണ് ഈ ഒരു പോട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനത് മുഴുവനായിട്ടും ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ മിററിലൊക്കെ പെയിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ട് അതൊന്ന് തുടച്ച് ക്ലിയറാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കാണിത് ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഏരിയയിലും കൂടി ഞാനൊന്ന് ഈ ഒരു മെറ്റാലിക് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫൈനൽ വ്യൂ ഓഫ് ഈ ഒരു പോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൻറ്റിക് പീസാണ് ഇത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോട്ടാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടാൽ തോന്നുകയില്ല അത്രയും നന്നായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു ലുക്കാണ് ഇതിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ ഒരു കോർണറിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വർക്കാണിത് ഞാനിതൊരു സാധാരണ ബോട്ടിലും കൂടിയും ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻറ്റിക് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബോട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് വെറുതെ വെക്കാനും പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെടിയിൽ പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലൊരു മണി പ്ലാൻറ്റാണ് പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമല്ല അധികം ചിലവില്ലാതെ തന്നെ നല്ലൊരു ആൻറ്റിക് പീസ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുക അപ്പം മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബബായി ടേക്ക് കെയർ താങ്ക്സ് 